ഇന്ന് ഈ ലൈനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് മുൻപാകെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യ ദൈവമക്കളെയും ദൈവദാസന്മാരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സർവീസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർ ചാക്കോ വർഗീസ് അവർക്ക് അതുപോലെ ഈ യോഗം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായ പാസ്റ്റർ ജോഷ ജോൺ അവറുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അനേകം അനേകം ദേവദാസന്മാർ പല പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്നും നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളോടൊപ്പം വചനം പങ്കിടാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ ഞാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പഠനം നമ്മൾ നടത്തി വരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശാലമായ ഒരു ഒരു പഠനമല്ല നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും വേദപുസ്തകം ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നല്ല പോലെ സമയം എടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഉള്ള സമയം കൊണ്ടത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ലഭിച്ച സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി പുസ്തകത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മടങ്ങി വരവാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ മടങ്ങി വരവിൻ്റെ അവസരത്തെ എങ്ങനെയാണ് ആ മടങ്ങി വരവെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി മേഘാരൂഢനായി ഏത് കണ്ണം കാണത്തക്ക വണ്ണം വരുന്ന വരവ് ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും സകല മനുഷ്യരും അവിടുത്തെ ചൊല്ലി വിലപിക്കത്തക്ക വണ്ണം വരുന്ന വരവ് ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനമാണ് അതിലെ ഉദ്ദേശമെന്നും നാം പറഞ്ഞു അതോടെ ലോകരാജ്യത്വങ്ങൾക്ക് അവസാനം വരുന്നത് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഭരണങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടികർത്താവായ ദൈവം നേരിട്ട് ഇതിനെ ഭരിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും ഇത് മാത്രമല്ല ആദ്യം മനുഷ്യനെ ദൈവം നിർമ്മിച്ച് ഭൂമിയെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ആ അധികാരം പാപത്തോട്ട് മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് തിരിച്ചു തരുന്ന പ്രവൃത്തി കൂടെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ലോകരാജ്യത്വങ്ങളുടെ അവസാനം വരുത്തുന്ന ഹർമ്മഗതോനിയുദ്ധവും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു വരവും ഭരണാധികാരിയെയും തൻ്റെ മതാധിപനെയും പിടിച്ച് ജയിലിലിടുന്ന കാര്യവും ആ ജയിലിൻ്റെ പേര് തീപ്പൊയ്ക എന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥലമുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം തന്നെയല്ല ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാരും സേനയും അതിനുശേഷം അതിന് ഏറ്റവും അന്തം വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവം തൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേ പോവുകയാണ് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം വിശദീകരിച്ചത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നാം പരിശോധിക്കാൻ അനന്തരം ഒരു ദൂതൻ അഗാധത്തിന്റെ താക്കൂലും ഒരു വലിയ ചങ്ങലയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അഗാധം എന്ന് പറയുന്നത് പാതാള ആ പാതാളത്തിന്റെ പാതാളത്തിൽ താക്കൂലും കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ പിശാജും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പത്തെ പിടിച്ച് ആയിരം ആണ്ടയ്ക്ക് ചങ്ങലയിട്ടു നോക്കും സാത്താനെ നോക്കും പിശാജും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയ പാമ്പായ മഹാസർപ്പം അയാളുടെ പേരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കും അല്ല പിടിച്ച് ആയിരം ആണ്ടയ്ക്ക് ചങ്ങലയിട്ട് ആയിരം ആണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കാൻ അവനെ അഗാധത്തിൽ തള്ളിയിട്ട് അടച്ചു പൂട്ടുകയും മീതെ മുദ്രയിടുകയും ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അവനെ അല്പകാലത്തേക്ക് അഴിച്ചു വിടേണ്ടതാവും ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വരുന്ന ക്രിസ്തു ഈ ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനത്തിനും ദൈവത്തിനും എതിരെ നിൽക്കുന്ന പിശാജിനെ വന്നാലുടൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നാലുടൻ 
ഒരായിരം ആണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് ചങ്ങലയിടും മഹോപദ്രവത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ പിശാരിന്റെ ആസ്ഥാനം ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി അവനെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ ആസ്ഥാനം ഭൂമിയിലാക്കി വാഴുന്ന കാലം പക്ഷെ അവന്റെ അസൽ സ്ഥലം പാതാളമാണ് പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ സഭയെ ജയിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അവന്റെ ഒരു കൂട്ടർ ദൂതന്മാരെ അവിടെ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാ പറഞ്ഞു ഈ സാത്താനെ ഒരു ദൂതൻ വന്ന് ഒരു ആയിരം ആണ്ടയ്ക്ക് ചങ്ങലയിട്ട് പിടിച്ച് പൂട്ടി ചങ്ങലയിട്ട് ഈ അഗാധത്തിൽ സൂക്ഷിക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വരവാണ് ഇവിടെ മഹോപദ്രവത്തിന്റെ ഒടുവിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും തന്റെ സഭയോടൊപ്പം ദേ താഴോട്ട് വരുന്നു റെവലേഷൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ വരവിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാത്താനെ പിടിച്ച് ഒരു ആയിരാണ്ടയ്ക്ക് ചങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടും ഇത് അടുത്ത കാലം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് മഹോപദ്രവം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ കാലം മഹോപദ്രവത്തിന്റെ കാലം എന്നിട്ട് ഈ മഹോപദ്രവ കാലത്തിന്റെ ഒടുവിൽ അവിടുത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയം ഒരു ആയിരാണ്ടയ്ക്ക് അവനെ പിടിച്ച് പാതാളത്തിൽ ചങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടും സെയ്റ്റൻ ബൗട്ട് ഇവിടെ അവനെ പിടിച്ച് ചങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടുന്നതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പാണ് അതായത് ഈ ശുഭക്ഷരാഹത്തിൽ അവിടുത്തെ ഭരണം ഭൂമിയിൽ നടത്താൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭരണം നടത്തുന്ന ഈ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പിടിച്ച് ചങ്ങലയിട്ട് കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ അതിനെതിരായി ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല ആരും അതിനെ എതിർ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല സകല കാലത്തും എതിരെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ പിശാചിനെ അങ്ങനെ പിടിച്ച ആയിരം ആണ്ടയ്ക്ക് കൂട്ടി വിടും ആയിരം ആണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭൂമിയിലെ വാഴ്ചയെന്ന് പിന്നീട് പറയുന്നു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വേദി ഒരുക്കുകയാണ് ഭരണകർത്താവിനെ നീക്കി രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാം നീക്കി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പിശാചിനെയും ആയിരാണ്ടയ്ക്ക് ചങ്ങലും പിശാചിനെ പിടിച്ച് ചങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കും ഭൂമിയിൽ ആരെ കൊണ്ടും പാപം ചെയ്യിക്കാതിരിക്കും അങ്ങനെ പാപത്തിന്റെ കാരണക്കാരനായ പ്രേരകനായ പിശാചിനെ ആയിരാണ്ടയ്ക്ക് പൂട്ടും അതാണ് ആദ്യത്തെ നടപടി വന്നാലുടൻ അടുത്ത കാര്യം നാലാം വാക്യം ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു അവയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു നമുക്ക് ബഹു ഞാൻ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു അവയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ബഹുവചനാണ് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത കാര്യം അതൊരു സ്വൽപ്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ന്യായാസനങ്ങൾ ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം ആരാണ് ഈ ന്യായാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്തു അവിടുത്തെ ജനത്തോടുകൂടെ സത്യസഭയോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്നാൽ ആദ്യമേ കാണുന്ന കാര്യം ഇതാണ് സത്താനെ പിടിച്ച് കൂട്ടിയ ശേഷം ന്യായാസനങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞത് ബഹുവചനമാണ് അതിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അതും ബഹുവചനമാണ് അവർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം 
ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ഗുരു ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിച്ച് ഞാൻ എന്ത് കിട്ടും ക്രിസ്തു അവരോട് പറഞ്ഞ മറുപടിയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ തേജസിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുനർജന്മത്തിൽ പുനർദ്ധാനം പ്രാപിച്ച ആ കാര്യം നിങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഇസ്രയേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനെയും ഞാൻ വിളിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തരന്മ ഇസ്രയേൽ ഗോത്രത്തെ പന്ത്രണ്ടിനെയും ന്യായം വിധിക്കും എന്നാണ് കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ഒരുത്തർ കൃതി ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം വായിച്ചാൽ വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ വിധിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ലോകത്തെ വിധിക്കാനും ഭരിക്കാനും ഉള്ള അധികാരം വിശുദ്ധന്മാർക്കാണ് സഭയോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്നുമല്ല ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർ ദൂതന്മാരെ വിധിക്കും അവരെ വിധിക്കുന്നു നല്ല ദൂതന്മാരെ അല്ല പാപം ചെയ്തു പോയ ദൂതന്മാരെ വിധിച്ച് അവരെ ശിക്ഷയിലേക്ക് വിടുന്ന അവർക്ക് ശിക്ഷിക്കുന്ന നടപടിയുടെ ഭാഗവും വിശുദ്ധന്മാർക്കും ദൈവസഭയ്ക്ക് ഉണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറും ഇരുപത്തി ഏഴും വാക്യം വായിച്ചാൽ സഭയിൽ ജയിക്കുന്നവർക്ക് തുയതര സഭയോടാണ് ദൂത് പക്ഷെ ദൈവസഭയിൽ ജയിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ജാതികളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുക്കും സത്യമായി ജയിക്കുന്ന കൂട്ടമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ അവർക്ക് ജാതികളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുക്കുക അവ ഇവർക്ക് ന്യായവിധിക്ക് അധികാരം നോക്കൂ ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കും ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കും ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കും അപ്പൊ എവിടെ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടർ ഈ വചനപ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ജനമാണ് സഭയാണ് സഭയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവും വാക്തത്വവുമാണ് ഇത് അപ്പൊ കേവലം സ്വർഗത്തിൽ പോയി പാട്ടും പാടി എന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടി ഇരിക്കാം എന്ന് ധരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കുറെ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ പോയി അതാണ് പണി എന്നാണ് അവിടെ പാട്ടും ആരാധനയെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി മാത്രമല്ല ആ ദൈവത്തിന്റെ വിളി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്ത് വാഴാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ആരാണ് വാഴുന്നത് ആർക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഭരണവും ന്യായവിധിയെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നത് ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്ക വണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കലുണ്ട് അല്ലാതെ എല്ലാരും വിളിച്ചു കൂട്ടി അങ്ങ് ഭരണം വീതിച്ചു കൊടുക്കല്ല ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്ക വണ്ണം ഇത് ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നതല്ല ഇത് കൃപയല്ല ഇത് പ്രതിഫലമാണ് അതാണ് പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിൽ അവർ ഇരുപത്തിനാല് സിംഹാസനങ്ങളിലിരിക്കുന്നു അവരുടെ തലയിൽ കിരീടം വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വിശുദ്ധന്മാർക്ക് നിത്യതയിൽ പല പല അവകാശങ്ങളിലാണ് അവരുടെ ശോഭയ്ക്ക് തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഒരാളുടെ ശോഭ പോലെയല്ല മറ്റുള്ള ആളുടെ ശോഭ എന്ന് ദാനിയൽ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നും ഒരു തൃപ്പാനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനം ലൂക്കോസ് എന്ന സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് എല്ലാം എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കി വിശദീകരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് എങ്കിലും അതിന് നമുക്ക് നേരത്തില്ല ലൂക്കോസ് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ദൂരദേശത്ത് രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കാൻ പോയ മനുഷ്യൻ തന്റെ ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് അവർക്ക് കുറെ പണം നൽകി പ്രാത്തൽ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറെ പണം നൽകി എന്നിട്ട് പോയി വ്യാപാരം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു 
എന്നിട്ട് ആ ഉപമ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഏറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ യജമാനൻ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന ആളുകളുമായി കണക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ ഒരുത്തൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യജമാനെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഈ റാത്തൽ കൊണ്ട് ഞാൻ പത്ത് റാത്തൽ നേടിയിരിക്കും അപ്പൊ ബിസിനസ് ചെയ്താണ് പത്ത് റാത്തൽ നേടി അവനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് നന്ന് നല്ല ദാസനെ നീ പത്തു പട്ടണത്തിന് അധികാരിയായിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ പെൺ വന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യജമാനെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് റാത്തൽ നേടിയിരിക്കും അവനോട് പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് നീ അഞ്ച് പട്ടണത്തിന് അധികാരിയായിരിക്കാം വേറൊത്തും വന്നു അദ്ദേഹം വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുമാനെ അങ്ങ് വളരെ കർശനക്കാരനായ ഒരാളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ബിസിനസ്സിനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ബിസിനസ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പൊളിഞ്ഞു പോയാൽ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടില്ല അങ്ങ് വിതയ്ക്കാത്തടത്ത് നിന്ന് പോയുകയും വിതരാത്തടത്ത് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിന മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാന് പേടിച്ചു അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പണം ഞാൻ തൊട്ടില്ല ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായി ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയ്ക്ക് അങ്ങ് പറയാം പക്ഷെ ഈ പണം ഞാൻ എടുത്തില്ല കാരണം അങ്ങെപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പണം ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞ യജമാനെ പണം ഏൽപ്പിച്ചു പക്ഷെ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ പണം അലസനായ മനുഷ്യ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ളതല്ല നിനക്ക് ബിസിനസ് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് അറിയാവുന്ന മനുഷ്യർ നാട്ടിലുണ്ട് അവരുടെ പക്കൽ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പണം ഞാൻ പലിശ സഹിതം വാങ്ങിയേനെ ഇത് ബിസിനസ്സിന് വന്നാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം ബിസിനസ് ആണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഇത് അപ്പൊ പറയുന്ന എന്താണ് ഒരുത്തൻ അധ്വാനിച്ച് പത്തുറാത്തൽ സമ്പാദിച്ചപ്പോൾ അവന് പത്തു പട്ടണത്തിന് അധികാരിയായിരിക്കുക എന്നത് മറ്റൊരുത്തൻ അഞ്ചു റാത്തൽ നേടി അവനോട് അഞ്ചു പട്ടണത്തിന് അധികാരിയായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ രാജ്യത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടുന്ന അധികാരങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച കാലത്ത് അവർ ദൈവം നൽകിയ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഒരാൾ പണം ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആ പണവും അതിന്റെ മുതലും അതിന്റെ ലാഭവും മുതലാളിക്ക് ചേരേണ്ടതാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവൻ അവർ ചെലവെടുക്കാം ശമ്പളം എടുക്കാം പക്ഷെ മുതലും ലാഭവും മുതലാളിക്ക് പോകാം അതാണ് സംവിധാനം കാരണം പണം തന്റെയല്ല എന്താണ് ഇവിടെ കർത്താവായ യേശു ഉപമയിലൂടെ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പക്കലുള്ളത് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വകയാണ് ഒരു വകയും നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവം തന്നാണ് ആരോഗ്യം ദൈവം തന്നാണ് കഴിവുകൾ ദൈവം തന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം തന്നാണ് പാർക്കുന്ന ഭൂമി ദൈവത്തിന്റെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രാണവായു ദൈവത്തിന് കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ദൈവത്തിന്റെതാണ് സകലവും 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 ദൈവത്തിന്റേതാണ് അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ദേവന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാവരങ്ങൾ മാത്രമല്ല ദൈവം തന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മുഴുവനും ദൈവം തന്ന ശരീരം ഉൾപ്പെടെ സകലവും ദൈവം തന്ന ഇത് ദൈവം എന്ന മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും മുതലാളിക്ക് മുതലും ലാഭവും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ദൈവം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അവസരം തന്നിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ടാക്കി തന്റെ അതിന് തന്റെ ഭാര്യയും തന്റെ മക്കളും അനുഭവിക്കുക അങ്ങനെ തെങ്കാരിയും നോക്കി ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനും സൗകര്യമായി മെച്ചമുണ്ടാക്കാനും ഉള്ള ഒരു വഴിയല്ല ഈ ആത്മീയ ജീവിതം ഭൂമിയിലെ ജീവിതമേ അതിനല്ല ഭൂമിയിലെ ജീവിതം വരാനുള്ള നിത്യ ലോകത്തിൽ വല്ലതും സമ്പാദ്യമുണ്ടാകത്തക്കവണ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാനാണ് സുവിശേഷ കലക്കാരി മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യരും സകല വിശ്വാസി അപ്പൊ അങ്ങനെ നേടിയവന് ചിലര് ഒരു ജില്ലാ കളക്ടറായിരിക്കും ചിലര് ഒരു തഹസീൽദാരായിരിക്കും ചിലർ വില്ലേജ് ഓഫീസറായിരിക്കും യേശുവിന്റെ വരത്തിൽ ഭര വരാനുള്ള ലോകത്തിൽ ഭരണമുണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭരണമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഭരണത്തിൽ ആർക്കെന്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്കനുസരിച്ചിരിക്കും 
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു പോകും അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഭരണം ഉണ്ടാവും സിംഹാസനം ഉണ്ടാവും കിരീടം ഉണ്ടാവും ഭരണം ഉണ്ടാവും അധികാരം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ദൈവം നൽകിയ എല്ലാ കാര്യം കൊണ്ടും സുഖ സൗകര്യപ്രകാരം ജീവിക്ക മാത്രം ചെയ്തെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവില്ല ഭരണം ഉണ്ടാവില്ല നിത്യ ദൈവ രാജ്യത്തിൽ പോയത് അവിടെ പോയി ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെ ഇരിക്കാം ഒന്ന് കൊടുത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇതേ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തീ തന്നെ പറ്റന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ശോധന ചെയ്ത് പ്രതിഫലം നിർണയിക്കുന്ന കാര്യം എനിവേ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയണമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ മടങ്ങി വരുന്ന ഈ ജനം ഭൂമിയിലേക്ക് അവന്റെ വിശുദ്ധ സഭ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഓരോരുത്തർക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവരെ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞു അവരെ ദൈവം പരിശോധിച്ച് ക്രിസ്തു അവരെ പ്രവൃത്തികളെ വിലയിരുത്തി അവരുടെ പ്രതിഫലം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അതിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സുഗതി പോകുമ്പോ മടങ്ങി അവിടുന്ന് ഈ കാര്യം എല്ലാം തീരുമാനിച്ച് ഭൂമി വരുമ്പോ ഭരണത്തിന് വല്ലതും ദേശം കിട്ടാൻ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ യജമാനന് മുതലും ലാഭവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ജീവിതമൊന്നും ദൈവരാജ്യം പണിയാനാണ് ഈ ആയുസൊന്നും അറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ തൻകാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും മനുഷ്യർ കൂടുതൽ കാശ് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേണം അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് അതിനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് പ്രസംഗികളും മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്നത് അത് നിത്യമായ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു പ്രതിഫലവും ഉണ്ടാകാതെ ഇവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകാൻ പോലും പറ്റാതെ ലോകമോഹികളായി മനുഷ്യർ തീർക്കുന്ന പ്രസംഗ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ലോകത്തിൽ നിലവിലിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല യേശു പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു അവ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായവിധിയുടെ അധികാരം വരും അടുത്ത പ്രയോഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം നാലാം മണി യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യവും ദൈവ വചനവും നിമിത്തം തലച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടവരും മൃഗത്തെയോ അതിന്റെ പ്രതിമയോ നമസ്കരിക്കാതിരുന്നവരും നെറ്റിയിലും കൈമേലും അതിന്റെ മുന്തിര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുമായവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു വലിയ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരാനുള്ള ഭരണാധികാരി അയാളുടെ ഭരണകാലത്ത് സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അയാളുടെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് നമസ്കരിക്കാൻ പറയുന്നത് അയാളോടുള്ള കൂറു പുലർത്തി അയാളുടെ മുദ്രയേറ്റ് ആ രാജ്യത്തിൽ തന്റെ ഈ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ആളുകളായി ജീവിക്കാനുള്ള നിർബന്ധം ഭരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കൈക്കൊള്ളാത്ത ആളുകൾ അവരെ കൊന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർ ജീവിച്ചു ആയിരം ആണ്ട് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി വന്നു ആ ആത്മാക്കൾ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ഈ സമയത്ത് അതെല്ലാം വേഗം വേഗം നടക്കുന്നതാണ് സാധാരണ പിടിച്ച് തറവിടുന്നു ന്യായാസനങ്ങളെ കണ്ടു പക്ഷെ അതോടൊപ്പം യേശുവിന്റെ വരവിങ്കൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ആളുകൾ ജീവിച്ചു മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളവർ ആയിരം ആണ്ട് കഴിവോളം ജീവിച്ചു അടുത്ത പാട്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ വിശുദ്ധനും ഭാഗ്യവാനുമാകും അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുന്ന ഈ സമയത്ത് പുനരുദ്ധാനം നടക്കുന്നു അത് വിശുദ്ധനും ഭാഗ്യവാനുമായ ആളുകളുടെ പുനരുദ്ധാനം പക്ഷെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ സ്വൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക കാരണം യേശു ക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ആ കാലം ഉൾപ്രാവണമെന്ന് വേദശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടിയിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തുന്നവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർ ആകാശത്ത് മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന ആ സമയം അപ്പൊ അവിടെ ഉയർത്ത് നടന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കാലത്ത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി 
ഫലം ഉയർക്കുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ആർക്കും എണ്ണി കൂടാത്തൊരു മഹാപുരുഷാരത്തിന്റെ ഉയർപ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് സാക്ഷികൾ ഉയർത്ത് പോകുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേരുടെ കാര്യവും പതിനാം അധ്യായത്തിൽ അവർ സിംഹാസനത്തിന് കുഞ്ഞാടിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടും കാണുന്നത് അങ്ങനെ പല പല ആളുകൾ ഉയർത്തി നിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെന്താണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ഈ ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വരുന്ന സമയത്തുള്ള ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് കാരണം ഒരപ്പത്തെ ആ വാക്യം അതിളിച്ചു പറയും ഇത് വിശുദ്ധനും ഭാഗ്യവാനുമാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളത് വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ഭാഗ്യവാന്മാരുടെയും പുനരുദ്ധാനമാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അസരാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കൊരിന്തർക്കണ്ടി ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യമാണ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് കൊരിന്തർക്കണ്ടി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അപ്പൊ ആ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു വരുന്ന ഭാഗത്ത് പറയുകയാണ് ഓരോരുത്തരും താൻ തന്നെ നിരയിലത്രേ ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ മരവിങ്കൻ പിന്നെ അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ മരവിങ്കൻ പിന്നെ അവസാനം ഏതാണ് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇരുപത്തൊൻപതും ബാക്കി നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ആശ്ചര്യപ്പെടരുത് കല്ലറകളിലൂടെ എല്ലാവരും ജീവനായും ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നന്മ ചെയ്തവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും തിന്മ ചെയ്തവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും പ്രവൃത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പൗരസഭസ് പറയുന്നു നീതിമാന്മാരുടെയും നീതികെട്ടവരുടെയും പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു നീതിമാന്മാരുടെയും നീതിക്കെട്ടവരുടെയും പുനരുദ്ധാനം അപ്പൊ പ്രധാനമായും പുനരുദ്ധാനം രണ്ട് വകുപ്പാണ് അതല്ലേ പറയും ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ അവന്റെ പരവിങ്കൽ പിന്നെ അവസാനം ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു സാദൃശ്യമാണ് അതായത് ഒരു കൃഷി എടുക്കുന്ന നേരം വന്നു ഒരു സീസൺ അതിൽ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ കൃഷിയുടെ ആദ്യത്തെ കറ്റ കൊയ്യുമ്പോ ദൈവസന്ധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ച ശേഷം വേണം ബാക്കി കൊയ്ത്ത് കടത്താൻ അപ്പൊ ഒരു സീസണിലെ കൊയ്ത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഭാഷയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ മകര കൊയ്ത്തോ ചിങ്ങ കൊയ്ത്തോ ഏതുമാണ് അപ്പൊ ആ കൊയ്ത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കറ്റ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കണം അതിനകത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം കൊയ്യാൻ റെഡിയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കൊയ്ത്ത് നടക്കും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ധാരാളം വയലുള്ള ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൃഷി ഉണ്ടെങ്കിലും പണ്ട് അങ്ങനെ അല്ല ഒരു നൂറ് പറ കണ്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുത്തിന് എല്ലാം ഒന്നിച്ചു വിതയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നിച്ചു പോയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ദിവസങ്ങൾ എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ പാകമായ കണ്ടം അങ്ങ് കൊയ്യും പാകമായ നിലം കൊയ്തെടുക്കും പാകമാകാത്തത് പാകമാകുമ്പോ കൊയ്തെടുക്കും എല്ലാം കൊയ്ത്തുന്നാണ് ചിങ്ങ കൊയ്ത്താണ് പക്ഷെ അത് പാകമാകുന്ന പാകമാകുന്നതാണ് കൊയ്യുന്നത് എന്നതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം നീതിമാന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനമാണ് അത് പാകമാകുന്നവരെ പാകമാകുന്നവരെ കൊയ്തെറുക്കും ഇത് അവസാനത്തെ ഭാഗമായി അതിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പാണിത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം അങ്ങനെ യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അവർ മരിച്ചവർ മുയർത്തെന്നിട്ട് അവർ പിന്നെ മേപ്പോട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അപ്പി പോകുന്നില്ല അവർ നേരെ യേശുവിനോടുകൂടെ ഈ രാജ്യ ഭരണത്തിലേക്ക് അപ്രവേശിക്കുക രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അതോടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു ബാക്കിയുള്ളവർ ആയിരം ആണ്ട് കഴിവോളം ജീവിച്ചില്ല അതായത് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കില്ലാത്ത നീതി കെട്ടവരുടെ പുനരുദ്ധാനം രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ദൈവത്തെ സേവിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ പുനരുദ്ധാനം അത് പിന്നെ ആയിരം ആണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്യത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരാം അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരം ഇല്ല ഈ ഒന്നാം മരണത്തിൽ പങ്കുള്ളവരുടെ എന്താണ് രണ്ടാം മരണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പോകുന്നില്ല വാക്യം മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീ പൊയ്യിൽ തള്ളിയിട്ടു ഈ തീ പൊയ്യുക രണ്ടാമത്തെ മരണം അതായത് ഒന്നാം പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ള ആരും തീ പൊയ്യിൽ പോകുന
അനുവാദം കിട്ടിയവരാണ് അതിന് തീരുമാനിച്ചവരാണ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി അവർ ആയിരം ആണ്ട് ഇവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴ് അപ്പൊ അടുത്ത കാലം ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനമാണ് ആ ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനം ഒരു ആയിരം ആണ്ടയ്ക്കുള്ള ഭരണമാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണമാണ് അവിടെ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ദൈ കാണുന്ന കാര്യം ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സാത്താനെ പിടിച്ചു കെട്ടി അടുത്ത് ഇമ്മില്ലനിയം ഒരായിരാണ്ട് ഭൂമിയിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യേശു ഭരിക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഭരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പല വാക്യങ്ങൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ദാനിയേലിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ഭാഗത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദിനേശ്വറിന് ശേഷം വരുന്ന രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നിമുക്ക് തന്നെ ശേഷം വരുന്ന പേർഷ്യ പേർഷ്യക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഗ്രീസ് ഗ്രീസിന് ശേഷം വരുന്ന റോം പിന്നീട് വരുന്ന ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ മിക്സ്ചറായ ഭരണം ഈ ഭരണത്തിന്റെ എല്ലാം കൂടെ അന്ത്യം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൈ ഈ ബിംബത്തെ അടിച്ച് തവിട്ടു പൊടിയാക്കി പറത്തിക്കളഞ്ഞ് ഒരു മഹാപർവ്വതമായി അത് തീരും അതാണ് ദൈവരാജ്യം എന്നാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു നാല് മൃഗങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് സിംഹം കരടി പുള്ളിപ്പുലി ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ മൃഗം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നാലാമത്തെ മൃഗത്തെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുന്നു അതിന്റെ ഉടൽ തീട്ട് ചുട്ടുകളയുമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രനോട് സദർശനായ എഴുത്ത് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് ബോധന വാക്യമാണ് ആകാശ മേഘങ്ങളോടെ വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവർ അവനെ വയോധികന്റെ അടുക്കൽ അടുത്ത് ഒരു മാറക്കി സകല വംശക്കാരും ഭാഷക്കാരും ജാതിക്കാരും അവരെ സേവിക്കേണ്ടതിന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജ്യത്വവും ലഭിച്ചു അതായത് നേരത്തെ നിലവിലിരുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ബാബിലോൺ ഒരു ഭരണം നടത്തിയത് പോലെ തന്നെ അസീറിയ ഭരണം നടത്തിയത് പോലെ തന്നെ ഗ്രീസ് ഭരിച്ചതുപോലെ റോം ഭരിച്ചതുപോലെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണം യേശു നടത്തും ആ ഭരണത്തിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ പേര് ഗവർണർമാരായി കുറെ പേർ ജില്ലാ കളക്ടർമാരായി കുറെ പേർ തഹസീൽദാർമാരായി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരായി അങ്ങനെ ഭരിക്കുന്ന അധികാരത്തിന്റെ കാലം ഉണ്ടാവും പറയുന്നത് ഈ ഭരണകാലമാണ് അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണമാണ് ഈ ഭരണം എന്താണ് എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അധികം വിശദീകരണങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല പ്രവചനത്തിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി നേരം പഠിക്കാനുള്ള നേരവും നമുക്ക് ഇന്നില്ല ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണമാണ് യേശു ക്രിസ്തു മഹാരാജാവായിരിക്കും അവിടുത്തെ കൂടെ ഭരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് അധ്വാനിച്ച ആളുകൾ അവിടുത്തെ കൂടെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യും ഭൂമിയുടെ എല്ലാ തരം ശാപങ്ങളും നീക്കി സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ഒറിജിനൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭൂമിയെയും മനുഷ്യനെയും മടക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും വാക്യങ്ങളിൽ എടുക്കാൻ നേരമില്ല ഒരു തരം അംഗവൈകല്യങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മനുഷ്യർക്ക് ഒരു തരം പാപവും ആ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മോഷണം ഉണ്ടാവില്ല പിടിച്ചു പറയും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു തിന്മയും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു തരം ശത്രുതയും അന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല പോലീസിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല 
ഒരു കേസും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായ ഒരു ഭരണം നീതിയുള്ള രാജാവ് വാഴുന്ന ഒരു ഭരണം അവന്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ ന്യായത്തോടെ അധികാരം നടത്തുന്ന ഒരു ഭരണം അങ്ങനെ ആയിരം ആണ്ടയ്ക്ക് ഭരണം ഉണ്ടാവും ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഭരണമേൽപ്പിച്ച ദൈവം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധന് ഭരിക്കാനാണ് ദൈവം ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കി ആ വിശുദ്ധൻ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്ന കാലമായിരിക്കും ഈ കാലം ഈ കാലത്തിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ് അവിടെ പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാര്യം ഇന്ന് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള സകലവും കൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തേക്കുള്ള സമ്പാദ്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാലമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആയിരം മാണ്ടയ്ക്ക് അവർ ഭരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോ ഈ സാത്താനെ വീണ്ടും തടവിൽ നിന്ന് അഴിച്ചു വരും അതെ ഇയാളെ തടവിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആയിരം ആണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് അയാളെ പിടിച്ചത് സൈറ്റ് ഇൻ ബൗണ്ട് പിടിച്ചു പൂട്ടിയിട്ടത് ഈ അക്രമ പതാളത്തിൽ പൂട്ടിയിട്ടതാണ് അവിടുന്ന് അയാളെ അഴിച്ചു വിടും ഈ കാലം കഴിയുമ്പോൾ കഴിച്ചു അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നാം അടുത്തതായിട്ട് വായിക്കും അവൻ ഭൂമിയുടെ നാല് ദിക്കിലുള്ള ജാതികളായി സംഖ്യയിൽ കടൽപ്പുറത്തെ മണൽ പോലെയുള്ള ഗോക് മാഗോക് എന്നവരെ യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതിനെ വശീകരിപ്പാൻ പുറപ്പെടും അവർ ഭൂമിയിൽ പരക്കച്ചെന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയ നഗരത്തെയും വളയുമെന്ന ആകാശത്ത് നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും അതായത് ഈ പിശാജ് മുഴുവൻ വാണിരുന്ന ആളാണ് മുഴു ലോകവും അവന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു യേശു വിനിക്കലിഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ലോകം മൊത്തം എന്റേതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമോ എന്ന് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ യേശു കൈവശപ്പെടുത്തിയത് മുഴുവൻ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പിടിച്ചു വാങ്ങണമെന്ന നിർബന്ധം ഇയാളെ അഴിച്ചു വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയി തന്റെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ മുഴുവൻ തന്റെ അനുയായികളെ മുഴുവൻ പോയി കണ്ടു യേശു ഈ മഹോപദ്രവ കാലത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല ദൈവത്തെ സേവിച്ചവരല്ല ഈ പീഠാകാലം വന്നെങ്കിലും ദൈവത്തെ ശപിച്ച് ദുഷിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചേ ഉള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും അവർ രൂപാന്തരപ്പെടും രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴാണ് രക്ഷാ ദിവസം അന്നത്തെ കാലത്ത് രക്ഷയുടെ കാലമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ആളുകൾ കുറെ തലവിടെ താമസമുണ്ട് ഇവർ പാപം ചെയ്യിക്കാൻ പിശാജില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പഴയ അവരുടെ സഖാവ് വരുമ്പോ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങും ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ പേരാണ് ഗോഗ് മാഗോഗ് യുദ്ധം അത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് പട്ടാളക്കാർ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ മനുഷ്യരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഈ രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പിശാജ് പരിശ്രമിക്കും അവരെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൂട്ടും പക്ഷേ ആകാശത്ത് നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി ഈ അഖിലാണ്ടത്തെ മുഴുവൻ ചുട്ട് ചാരമാണ് അങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നത് പത്രോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടും പ്രവചിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഈ ഭൂമിയും ഒരു സമയത്ത് ജലപ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചു അതേ ആകാശവും ഭൂമിയും അതേ വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകം ചുട്ടു കളയത്തക്കവണ്ണം ചുട്ടു കളയേണ്ട തക്ക തരത്തിൽ മലിനമായി പോയി കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല വല്ലാത്ത തിന്മയാണ് ഭൂമി മാത്രമല്ല ഈ ആകാശ മണ്ഡലവും മനുഷ്യൻ കൈക്കലാക്കി ഈ ഗോളങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എല്ലായിടവും മനുഷ്യന്റെ അശുദ്ധിയും തിന്മയും നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഈ ടി വിയിലും റേഡിയോയിലും എല്ലാം വരുന്ന ഈ തരംഗങ്ങളൊക്കെ ഈ ആകാശ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ അയണോസ്ഫിയറിലും ഇതിന്റെ ചുറ്റും മുഴുവൻ വിതറി എന്തെല്ലാം അശുദ്ധിയാണ് ഇതിൽ മുഴുവൻ ടി വിയിൽ വരുന്ന ഈ ഈ ഈ സിസ്റ്റത്തില് ഇന്റർനെറ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാം ലോകത്തിലെ സകല വൃത്തികേടുകളും ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഈ മണ്ഡലം മുഴുവൻ മലിനമാക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു മുഴുവൻ ചുട്ടു കളയാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സകലവും ചുട്ടു ചാരമാണ് 
അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ലോകാന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോളവും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല ശകലം തീക്ക് ഇരയാക്കും തീക്കിരക്കിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് പകരം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി സമുദ്രവും ഇനിയില്ല അപ്പൊ ഇതിന് പകരം പുതിയ ഒരു ആകാശവും ഒരു പുതിയ ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കും എന്നും നാം അവിടെ വായിക്കും കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അവിടെ സമുദ്രമില്ല ഇനി ആദ്യത്തെ ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അത് മുഴുവൻ വിള ജല വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയതാണ് പാപം നിമിത്തം തകർച്ച നിമിത്തം അതിനെ പുനർസൃഷ്ടി നടത്തിയാണ് നാം നിവസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ വരാനുള്ള ഈ ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം ലോകാന്ത്യം അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും മരിച്ചു വിശുദ്ധ കണം ഒഴികെ ബാക്കി സകല മനുഷ്യരും മരിച്ചു അങ്ങനെ മരിച്ച ഈ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം അടുത്തു പറയാൻ നോക്കു ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോ അതിന്റെ പത്താം വാക്യം അവര് വഞ്ചിച്ച പിശാജിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധക തീ പൊയ്കയിലേക്ക് തളികളെ ഇവനാണല്ലോ യുദ്ധം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇയാളെ കൂടെ പിടിച്ച് ഈ സഹസ്രാബ്ദം ആയിരമാണ്ട് വായിച്ച കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അയാളെ തീ പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിരുന്നു നേരത്തെ മഹോപദ്രവം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ആയിരമാണ്ട് വായിച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പത്ത് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയെയും അയാളുടെ നേതാവായ മത നേതാവായ കള്ളപ്രവാചകനെയും തീലിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോ അതിന്റെ തലവനായ പിശാചിനെയും പിടിച്ച് തീ പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടും സ്ഥിരമാണിത് നിത്യമാണ് ഇത് അവരുടെ ജയിലാണ് അവരെ മാത്രമല്ല അവരെ അനുഗമിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ജയിലിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നിർത്തണം ഞാൻ വലിയ ഒരു വെള്ള സിംഹാസനവും അതിൽ ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു വലിയ ഒരു വെള്ള സിംഹാസനം നേരത്തെ കണ്ടത് ന്യായ ന്യായാസനങ്ങൾ അവയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഇതല്ല ഒരുവൻ ഒരു വെള്ള സിംഹാസനം വിശുദ്ധിയുടെ നീതിയുടെ സിംഹാസനം ഒരു രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ രാജാവിന്റെ സിംഹാസനം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം പിതാവ് ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധി മുഴുവനും പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിട്ടത് സംഭവിക്കുന്നു അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവനും ചുറ്റുചാരമാക്കിയ കാര്യം പറയുക മരിച്ചവർ ആപാരവൃത്തം സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു ആരും ബാക്കി ജീവനോടെ ശേഷിച്ചില്ല എല്ലാവരും മരിച്ചു അവർ ആപാരവൃത്തം സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാക്കൊണ്ടു ഇന്ന് ലേശ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നവർ വിശുദ്ധനും ഭാഗ്യവാനും അതുമാത്രമാണ് ഇവിടുത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ മുതൽ അവസാനത്തെ മനുഷ്യൻ വരെ മരിച്ച സകലരെയും അവിടെ എഴുന്നേപ്പിച്ചോട്ട് വരും വെളി പരം സോന്ന അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യവും പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് എല്ലാ കല്ലറകളെയും തുറക്കാനുള്ള അധികാരം യേശുവിനുണ്ട് അന്ന് മരിച്ച പ്രാപാര വൃത്തം അവിടെ നീക്കും നോക്ക് പതിമൂന്നാം വാക്യം സമുദ്രം തന്നെയുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മരണവും പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഓരോരുത്തൻ അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്കടുത്ത വിധിയുണ്ടായി എല്ലായിടത്തുനിന്നും ആളുകൾ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും കുഴിച്ചിട്ടവരാണെങ്കിലും കുഴിച്ചിടാത്തവരാണ് മൃഗം തിന്നു പോയതാകാം അവരെയും മടക്കി വരുത്തും ചുറ്റി ചാരമാക്കി ആറ്റിൽ ഒഴിച്ചതാകാം അവരെയും മടക്കി വരുത്തും ചാടി ചത്തതാകാം അല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ശവം വെള്ളത്തിൽ വീണ് സമുദ്രത്തിൽ പോയതാണ് മുഴുവൻ പേരെ എവിടെ അടക്കപ്പെട്ടോ അവിടെ നിന്ന് മടക്കി വിളിക്കും സകലരെ യേശുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കണ്ടാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അഖിലാണ്ടത്തിലില്ല ഇതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതാണ് ഈ വാർത്ത സകല മനുഷ്യരും അറിയേണ്ടത് 
ഈ യേശു എന്ന ആളിനെ കാണാതെ ഒരു മനുഷ്യനും അവസാനം തന്റെ നിത്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല നിത്യത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ആൾ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പൊ ആ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ എല്ലാരെയും ഉയർപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും ഓരോരുത്തൻ അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്കടുത്ത വിധി ഉണ്ടാവും ന്യായവിധി എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എന്താണ് ന്യായവിധി മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീ പോയി എഴുത്തുകളുടെ തീ പോയ രണ്ടാമത്തെ മരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയും മരണം വേണ്ട പാതാളം വേണ്ട അത് നിർത്തി ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരങ്ങി കാണാത്ത ഏവനെയും തീ പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും ഇതാണ് അവസാനത്തെ വിധി നോക്കാ പ്രയോഗം ഇവിടെ ഒരു കോടതി ഭാഷ പോലെയാണ് ഓരോരുത്തൻ അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കെടുത്ത വിധി ഉണ്ടായി കോടതിയിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ കുറ്റത്തിനനുസരിച്ചാണ് ശിക്ഷ ഓരോരുത്തരുടെ കുറ്റം ഒരേ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ അവരവരുടെ റോൾ എന്താണ് എന്താണ് ചെയ്ത അതിനനുസരിച്ചാണ് കോടതി വിധി പറയുന്നത് എന്നതുപോലെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ തിന്മ ചെയ്തവർക്കും ഒരേ പോലെയല്ല ശിക്ഷ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല ശിക്ഷ ശിക്ഷ അവരവരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് വിധി നടത്തുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീ പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതായത് പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കു വാക്യം പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റ് മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു പറഞ്ഞാ വാക്യം നോക്കും പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം അപ്പൊ പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു എന്ന ബഹുവചനമാണ് ഒന്നിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം അപ്പൊ കുറഞ്ഞ പക്ഷം മൂന്നുണ്ട് സാധാരണ കോടതി ഭാഷയിൽ തന്നെ പറയാം ഓരോരുത്തൻ അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അടുത്ത വിധി ഉണ്ടായി എന്നല്ലേ എഴുതിയത് പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് വിധി അപ്പൊ അവനവന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് എന്നതിന്റെ രേഖയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് വകുപ്പ് ലംഘിച്ചാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഒരു ചാർജ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പിന്നെ വിസ്താരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ചാർജ് ഷീറ്റ് ഓരോ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവൻ അവന്റെ പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഈ സർവിലൻസ് ക്യാമറയും റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റംസും എല്ലാം മനുഷ്യനെ ശരിക്കും ഭീതിയിലാഴ്ത്തി ലോകത്തിൽ ഏത് തരത്തിൽ അടിച്ചുവിട്ട് ഡ്രൈവ് റാഷ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരും ക്യാമറ ഉള്ള സ്ഥലം വരുമ്പോ മര്യാദക്കാരനാവും പോലീസിന്റെ വണ്ടി കാണുമ്പോ മര്യാദക്കാരാവും അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള രേഖകൾ ക്യാമറ ഇതൊക്കെ പതിയും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മാത്രമല്ല എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരും അവിടെ നോക്കാണ്ടിരിക്കണ്ട ക്യാമറ കൊണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോ മര്യാദയാവും അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ സകല ഈ കൊച്ചുബുദ്ധി കൊണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ ഈ ക്യാമറകൾ മനുഷ്യന്റെ ക്രിയകളെ രേഖപ്പെടുത്താൻ പര്യാപ്തമാണെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യർക്കും ബുദ്ധി കൊടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ക്യാമറയും രേഖകളും എല്ലാം ഇല്ലേ സകലോ അവിടെയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സാധാരണ കോടതിയിൽ ഒരു നിയമ പുസ്തകമുണ്ട് ഏത് നിയമം ലംഘിച്ചു എന്നാണ് ചാർജ് ഷീറ്റ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം നിയമ പുസ്തകമാണ് സ്വർഗത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ അപമാലകന്റെ രണ്ടാമത്തെ എൺപതിന് അറാം വാക്കി മനുഷ്യന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ എന്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ യോഹനൻ പത്രണ്ടാമത്തെ നാപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവായി യേശു പറഞ്ഞു ഒടുവിടത്തെ നാളിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ അവന് ന്യായം നിങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കും വചന നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സംഘത്തിലെ എൺപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം ദൈവമേ നിന്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും ദൈവവചനത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ നിയമ പുസ്തകം കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ എന്ത് വിശ്വസിച്ചു എന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ല ന്യായവിധി നിങ്ങളുടെ സഭയെന്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ല ന്യായവിധി നിങ്ങൾ ഏത് മതക്കാരനാണ് നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണ് എന്നതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ല ന്യായവിധി സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ദൈവ വചനത്താലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വചനം വളരെ കർശനമായി കൃത്യമായി നാം പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദൈവം ആരെയും ന്യായം വിധിക്കില്ല പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു ശിക്ഷയോ നന്മയോ ഉണ്ടാവില്ല ദൈവവചനമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ജീവപുസ്തകം എന്നതാണ് 
എന്താണ് ജീവപുസ്തകം എന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയ്ക്ക് തിരീത ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലേറെക്കുറെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ജനസംഖ്യ എടുക്കും ജനസംഖ്യ എടുക്കാൻ ഓരോ വീട്ടിലും ആൾ വന്ന് പരിശോധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ആരാണ് അവരുടെ പേര് വേണം ആൾ ആണാണോ പെണ്ണാണോ അവരുടെ ജനനത്തീയതി എന്താണ് അവിടെ ആരെല്ലാം പാർക്കുന്നത് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും സാധാരണഗതി ലോകത്തിലെ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് ഒരു പുതിയ ഒരാൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ അത് ഗവൺമെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒരുത്തൻ മരിച്ചാൽ അതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്തിനും അറിയാമോ ആരൊക്കെയാണ് രാജ്യത്ത് ജീവനോടി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അതാത് സർക്കാരിന് അറിയണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ രേഖ സർക്കാരിന് ആ ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഈ എന്നതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലുള്ള കാര്യത്തിന്റെ പതിപ്പാണ് ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല അത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ആ പതിപ്പനുസരിച്ച് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ അങ്ങനെ രേഖയുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു രേഖയുണ്ട് അവിടെ ജനിച്ച കുറെ പേരുണ്ട് അവരാണ് പുതുതായി ജനിച്ചവർ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ജനിച്ചവർ അങ്ങനെ ജനിച്ചപ്പോ അവരുടെ പേരവിടെ എഴുതി ചിലത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ചത്തു പോകും ഇതിനകത്ത് നിൽക്കിയാൽ അവർ കൃപയിൽ നിൽക്കില്ല അവർ പാപം ചെയ്ത് വീണ് പോകും മരിച്ചാൽ അവന്റെ പേര് നീക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ല സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ആലോചിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ കുറെ പേർ പല രാജ്യങ്ങളും ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആ രാജ്യത്ത് പോകാൻ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ വീസ വേണമായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ പാസ്പോർട്ട് വേണമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് കാണിക്കണം എന്നാലേ ഒക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യ വിഷയ വീസ വേണം ലോകത്തിൽ കോമൺ സെൻസ് ആണല്ലോ ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ലോകമല്ലേ ആ ലോകത്തിൽ പോകാൻ അവിടെ പോകാനുള്ള രേഖ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് ആരും അറിയേണ്ടതല്ലേ അതിന് വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൗരത്വം എടുക്കണ്ടേ അല്ലാതെ എങ്ങനെ അവിടെ പോകാൻ പറ്റും അല്ലാതെ അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലാതെ പോകുന്നവനെ പിടിച്ച് ജയിലിലെ ഇടുകൊണ്ട് ബോർഡർ കടന്ന് അപ്പുറത്ത് പോകാൻ അനധികൃതമായി ശ്രമിക്കുന്നവനെ ജയിലിൽ പിടിച്ചു അല്ല ഈ അഖിലാണ്ടം മൊത്തം ദൈവത്തിന്റെ പകയാൻ നിയമലംഘികളെ ഇടുന്ന സ്ഥലം ജയിലല്ലേ കാരാഗ്രഹമല്ലേ ദൈവം കൊടുത്ത നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്തവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖ പരാതി ദൈവത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട് ആ പരാതി പരിശോധിച്ച് എല്ലാ രേഖകളും നോക്കും ദൈവത്തിൽ നോക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ റെഡി റെഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആ നിയമം ലംഘിച്ചവനെ അതിന് സകല വിശദീകരണം വിളിച്ച് അവന്റെ കേശിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നിയമ പുസ്തകമുണ്ട് ഇത് ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരിച്ചില്ല എന്നതിന്റെ രേഖ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവനെ പിടിച്ച് ജയിലിടും ആ ജയിലാണ് തീ പോയിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കളിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നൊരു വാക്കല്ല വേദപുസ്തകം അതിനെ പറയുന്ന കുറേ പ്രയോഗങ്ങൾ തീയും ഗന്ധകവും കത്തുന്ന പൊയ്യ എന്ന് പറയുന്നു പിശാജിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നി യശ്യാപ്രവേ മുപ്പതാമത്തെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം അവിടെ വലിയ തീയും വലിയ ആഴത്തുള്ള കുഴിയും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഗന്ധകവും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു യശിയ അറുപത്തി ആറിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് കെടാത്ത തീയാണെന്ന് മൊത്തം ഇരുപത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ലൂക്കോസ് പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് വലത്ത ദണ്ണനസ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു വേദന സഹിക്കാൻ മേല ദാഹം സഹിക്കാൻ മേല അപ്പൊ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അങ്ങനൊരു തീയുടെ പൊയ്കയുണ്ടെന്ന് അലങ്കാര ഭാഷയൊന്നും അല്ലിത് അങ്ങനെ ആളുകൾ ധരിക്കരുത് ഇത് അലങ്കാര ഭാഷയാണ് ധരിക്കരുത് സത്യമാണിത് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടെ അത് പറഞ്ഞാൽ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പാതാളത്തെ കുറിച്ച് അവർ പറയില്ല നരകത്തെ കുറിച്ച് അവർ പറയില്ല അവരുടെ ഭാഷ ഇതല്ല എന്നാൽ എവിടെയാണ് പാതാളം എവിടെയാണ് നരകം ഇന്ന് മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് വേദപുസ്തകം നമുക്ക് നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച് 
എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിന് ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ യേശു മരിച്ചു മരിച്ചിട്ട് പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഭക്തന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തു കയറി എന്നതിനാൽ അവൻ ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് വരുന്നില്ലയോ ഇറങ്ങി അവൻ സകലത്തെയും നിറയ്ക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിന് വീതി കയറിയതുകൊണ്ട് മാറും അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യേശു ഇറങ്ങി സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും വാക്യം നാം പരിശോധിച്ചാൽ കോരഹ് ദാദാൻ അബിരാം എന്നിവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അവരോട് ചേർന്നവരെയും കുറിച്ച് പറയും വായിക്കുന്നത് അവരുടെ കീഴെ ഭൂമി പിളർന്നു അവർ ജീവനോട പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഭൂമി അവരുടെ മേൽ അടയുകയും ചെയ്തു ജീവനോട പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഭൂമി പിളർന്നു പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പൊ പാതാളം എന്നത് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന് അവരുടെ ആത്മാക്കൾ പോകുന്ന പാതാളത്തിലേക്ക് അതാണ് ഭൂമിയുടെ അടിയിലാണ് എന്നാണ് വേദപുസ്തകം തെളിച്ചു പറയുന്നത് വരാനുള്ള നിത്യാഗ്നി എവിടെയെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിനറിയാം ദൈവം അങ്ങനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ പതിപ്പാണ് ഇപ്പഴത്തെ പാതാളം അവിടെയും ഇതുപോലെ തീയാണ് അവിടെയും ഇതുപോലെ ദണ്ഡനമാണ് അതാണ് ധനവാൻ ലാസ്ത്രന്റെ ആ കഥയിൽ യേശു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ജ്വാലയിൽ കിടന്ന് വേദന അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ധനികൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ നിവസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എന്ത് എന്നറിയാമോ ഇതാണ് ഭൂമിയുടെ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രം പറയുന്ന വിശദീകരണം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉപരിതലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും സി ആർ യു എസ് ടി അത് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉള്ള കറ്റിയുള്ളൂ പരമാവധി ആഴ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററേ കാണുള്ളൂ ചിലടത്ത് അത്രേ ഇല്ല പരമാവധി വന്നാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഈ പുറത്തുള്ള കല്ലും മണ്ണും ഉള്ള സ്ഥലവും നാടൻ ഭാഷയ്ക്കാനൊക്കെ പറയാ ആ ക്രസ്റ്റ് അതിനടിയിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ താഴോട്ട് ഉരുകി പേസ്റ്റ് പോലുള്ള പാറയാണ് പാറ ഉരുകി പേസ്റ്റ് പരിവാ പരിവത്തിരിക്കുക പറയായിട്ടല്ല ഏത് പാറയും അവിടെ ഉരുകും അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചൂടാലോചിച്ച് നോക്കും പാറയെ ഉരുക്കുന്ന ചൂടാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇതേ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഈ ക്രസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ മാൻഡില് പിന്നെ അതിന്റെ ഔട്ടർ കോറ് പിന്നെ ഇന്നർ കോറ് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ ക്രസ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മൈൽസ് ഇത്ര അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഓരോ കണക്ക് പലതരത്തിലാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് പരമാവധി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കാണുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ കണ്ടില്ലേ ഒരു രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മൈൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പാറ ഉരുക്കുന്ന അത്ര ചൂടാണ് ഉരുക്കിയ പാറയാണത് മൊത്തം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലേക്ക് ഉരുകിയ ലിക്വിഡ് ലോഹമാണ് ഏത് ലോഹവും അവിടെ ഉരുകി വെള്ളം പോലാവും അതാണ് അതിനടിയിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലേക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ചന്ദ്രന്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് മൈൽ ഉള്ള ഒരു ഉരുക്കു പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നത് ഭൂമി അതിനെ അച്ചുതണ്ടിൽ 
ദിവസവും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആയിരം മൈൽ സ്പീഡിൽ ഈ ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ കറക്കം സാധ്യമാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്ന ഈ നിർമ്മിതിയ അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ അടി വാസ്തവത്തിൽ എന്താ ഇത് മുഴുവൻ ഭയങ്കര തീയല്ലേ കണ്ടില്ലേ തീയുടെ പൊയ്ക എന്ന് പറയുമ്പോ ലോഹത്തിന്റെ ഉരുകിയ ലോഹമാണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലവൻ അപ്പൊ വേദപുസ്തകം തീപ്പൊയ്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സങ്കല്പ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ കുറെ സാങ്കല്പിക കഥകളല്ല സത്യമായി ഇതിന്റെ നിർമ്മാതാവായ ദൈവം പറഞ്ഞതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഘടനയെന്ന് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരിത് നരകമാണെന്ന് പറയത്തില്ല പതാളമാണെന്ന് പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഭൂമിയുടെ ഘടന ഇതാണ് ഇതിലേക്കാണ് മനുഷ്യൻ പോകുന്നത് തീപ്പൊയ്ക എന്ന നിത്യ ഒരു ദണ്ഡന സ്ഥലവുമുണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യനെ കോടതിയിൽ കേസിന് കുറ്റത്തിന് പിടിച്ച് ജയിലിലിടും വിസ്താര സമയത്തും അവിടെ കിടക്കും വിസ്താരം കഴിഞ്ഞ് വിധി പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അയാളെ അതേ ജയിലിലേക്കോ വേറൊരു ജയിലിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകും എന്നതുപോലെ മനുഷ്യന തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടുമെന്ന് വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞത് കഥയല്ല കള്ളമല്ല പേടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തരം ഭീഷണികളല്ല ഇത് മുഴുവൻ സത്യമാണ് ഭൂമിയിലെ കോടതിക്ക് മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടല്ലോ പെനാൽറ്റി അടിക്കാനോ ജയിലിലിടാനോ ഈവൻ കൊല്ലാനോ അധികാരം കോടതിക്ക് ലോകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നീതിയുടെ സംവിധാനം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് മനുഷ്യൻ അറിയാമല്ലോ ഇത് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ചേരുന്നതാണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം കൊടുത്ത നിയമം ലംഘിച്ച് ദൈവം കൊടുത്ത ആയുസ് കൊണ്ട് ആരോഗ്യം കൊണ്ട് കഴിവ് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വിപരീതമായി ദൈവം പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് ദൈവത്തിന് നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ ലംഘിച്ചു പോയവന് ഒരു ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ സെൻസിന് ചേരുന്നതല്ലേ അത് അതല്ലേ ന്യായം അതല്ലേ ശരി ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും അങ്ങനെയുള്ള തീ പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും എന്ന് വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞ സത്യം ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കും തോറും ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് ധൈര്യമായി പ്രസംഗിക്കാൻ വചനം തെളിവ് നൽകുകയാണ് എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയുന്നത് കൃത്യമായി വചനം വ്യാഖ്യാനിക്കണം ആ വചനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം വിളിച്ചു പറയുന്നവന് കാലം കഴിയും തോറും ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കും തോറും തന്റെ വചനം സത്യമാണെന്ന് താൻ പ്രസംഗിച്ച വചനം സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യമാക്കുവാൻ പറ്റും ലോകം അത് ഗ്രഹിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തിരുവെടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഈ ഏവനെയും തീപ്പൊയ്ക്കീർത്തളിയിടും ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം പുതുജനനമാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ പുതുതായി ജനിച്ച് അവിടത്തേക്ക് പ്രവേശനം കൈക്കൊള്ളണം അവിടുത്തെ പൗരത്വം എടുക്കണം ഇതിന് മനുഷ്യൻ പുതുജനം പ്രാപിക്കണം വചനത്തോടുകൂടിയ ജലസ്നാനമേറ്റ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവസഭയിൽ ചേരണം പരിശുദ്ധ അവനെ കൈക്കൊള്ളണം ദൈവ വചനത്തിന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കണം അത് അനുഷ്ഠിക്കണം ദൈവത്തെ സേവിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധിയോടെ നോക്കി പാർക്കണം ആ കൂട്ടർക്കുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ മതമല്ല സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളല്ല പാരമ്പര്യങ്ങളല്ല പരിശുദ്ധമായ ദൈവ വചനമാണ് മനുഷ്യൻ സ്വഗ്രാജ്യത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകം പറയുന്നത് മുഴുവൻ സത്യമാണ് യേശു വരുന്നു യേശു മഹോപദ്രവ കാലത്ത് തന്റെ വരവിന് ശേഷം രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള പ്രക്രിയയിൽ തിന്മയ്ക്ക് പകരം ചെയ്യും അവസാനം ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ഒറ്റ കാര്യം വിട്ടുകളില്ല തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കും ന്യായവിധി ഉണ്ടാവും പ്രതിഫലം കിട്ടേണ്ടവന് പ്രതിഫലവും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആ നാൾ ദേ വരുന്നു സുവിശേഷം ഇത് ശക്തി മായി വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ വചന എല്ലാവരും അറിയണം കാരണം ഇത് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടാത്ത ഒരാളും അഖിലാണ്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല നാം അഭിമുഖീകരിക്കണം നമ്മുടെ മക്കൾ അഭിമുഖീകരിക്കണം നമ്മുടെ അമ്മപ്പന്മാർ അഭിമുഖരിച്ചെത്തിയിരു അതുകൊണ്ട് ഈ സത്യം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഈ ആറാമത്തെ ദിവസം വിളിച്ചു പറയുന്നു സകലരോടും ഈ സത്യം പറയണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മനുഷ്യൻ പഠിക്കണം ഈ പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സത്യവും വരാനുള്ള ലോകം എന്താണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പഠനം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠനമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു പാതാളം ആർക്കും താങ്ങാവതല്ല നരകം ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ആർക്കും സഹിക്കാവതല്ല 
പാതാളത്തിൽ കിടന്ന തനികൻ അലറി നിലവിളിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്ക ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തേണം അവനോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ എൻ്റെ വീട്ടുകാരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം എൻ്റെ വീട്ടുകാരെങ്കിലും ഇവിടെ വരരുത് കാരണം ഇത് ഭയങ്കരമാണ് ഇത് കഠിനമാണ് പാതാളത്തിൽ പോയ ഏത് മനുഷ്യന്റെയും നിലവിളി ഇതാണ് എന്റെ അപ്പൻ ഇവിടെ വരരുത് എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ വരരുത് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ വരരുത് ഇത് ചെറുപ്പ് 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 ആർക്കും താങ്ങാൻ മേലാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അറിയണം കേട്ടോ ലോകമോഹങ്ങളിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് തങ്ങി കുടുങ്ങി പോകുവാൻ ഇടവരരുത് നാമും നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ തലമുറകളും നമ്മുടെ സഹോദര വർഗങ്ങളും നമ്മുടെ സ്നേഹിതരും എല്ലാവരും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി വചനം ഇന്ന് രാത്രിയും വിശദീകരിക്കുന്നു ഫൈനലായ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും എന്താണ് സ്വർഗം ആരാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കമായി വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ദൈവജനം പോയി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏത് എങ്ങനെയുള്ളത് അതിന്റെ വേദപുസ്തക വിശദീകരണം എന്താണ് അവിടെ പോകാൻ അർഹതപ്പെട്ടവർ ആരാണ് നാളത്തെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കാം ഇതുവരെ ഈ നിത്യജീവന്റെ അനുഭവം പ്രാപിക്കാത്ത ഒറ്റ ഒരാളെങ്കിലും ഈ ലൈനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല നിശ്ചയമായും ഇതിനകത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ യൂട്യൂബിലൂടെയോ ഇത് കേൾക്കുന്ന അനേകരും പൊതുജനം പ്രാപിക്കാത്തതുണ്ടാവും ഇന്ന് തന്നെ ആ അനുഭവം ഏറ്റെടുക്കണം പിന്നീട് അത് കൈക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല മരണശേഷം ഇത് കാരണവശാലും ആർക്കും കിട്ടില്ല സുബോധത്തോടിരിക്കുമ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുവിൻ ദൈവകൃപയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുവിൻ ഈ വചനം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനും കാരണമാകട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 